Merhaba arkadaşlar ben Serkan Yalkın Borsa Hisse Analiz YouTube kanalından hepinize selamlar sevgiler Öncelikle SPK tarafından yayınlanmasını istenen yasal uyarıyı şu an için ekranda görmektesiniz Yasal uyarıyı kaldırmadan önce bu videoda sizlere net döviz pozisyonu fazlalığı olan şirketleri araştırmaya çalışacağım durumla birlikte hem net döviz pozisyonu fazla hem de çeşitli oran analizlerinde uygun kalmış hisseleri analiz etmeye çalışacağım arkadaşlar. Bilginize şöyle yasal uyarıyı kaldırdıktan sonra ilk şirketimiz Indes Bilgisayar. Indes Bilgisayar bildiğiniz üzere bilgisayar sarf malzemeleriyle uğraşıyor. Şöyle bilançosuna baktığımızda daha doğrusu şirket kartına baktığımızda FK8'lerde PDDD 2.36'larda piyasa değeri EBIT oranı 3.48 piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 3.64'lerde durumla birlikte karlılığı güzel şöyle kısaca şirket kartı yaptığımızda şirketin net dövüş pozisyonu artıda olarak gözüküyor varlıkları var yükümlülükleri de var e, türev enstrümanlarda net pozisyonunda bulunuyor bu durumla birlikte e, bu şirkette ileriye dönük olarak yani e, önümüzdeki bilançolarda ekstra bir katkı sağlayabilir bir diğer şirket ne degate bilgisayar degate bilgisayarda fk 16 biraz yüksek gibi piyasa değeri defter değeri 2.61'lerde piyasa değeri ebit oranı 6.6 6.55 piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 6.72'lerde. Durumla birlikte yine şöyle döviz pozisyonu artıda olan ve bilançosunda olumlu yansımaya sebep olabilecek bir döviz pozisyonu bulunuyor. Yine bir diğer hissemiz Doğaç. Doğaç da son günlerde ciddi şu haftalık grafiği açtım son günlerde ciddi prim potansiyeli oluştu zaten ama durumla birlikte yine döviz pozisyonunda ekstra olarak bir gelir yaratabilir şöyle görüyorsunuz şu bölgelerin altına gelmediği sürece 29'ların altına gelmediği sürece güzel duruyor ama yine de sizler de araştırmanızı mutlaka yapın şöyle şirket kartını açtığımızda FK 4'lerde piyasa değeri EBIT oranı 2.85'lerde piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 3.05'lerde gözüküyor. Yine şirket kartı yaptığımızda net olarak 858 milyon TL'lik bir döviz artı pozisyonu var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Doğaç tarafında da bir diğer şirket yine Eczacıbaşı İlaç. Her sektörden ise seçmeye çalıştım ki çeşitlilik bol olsun ileriki günlerde sizlerin de <gülüyor> bunlar işine yarayabileceğini düşündüğüm için bunları seçtim. Durumla birlikte Eczacı İlaç'ta FK9'larda piyasa değeri EBIT oranı 10.85 piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 11.65'lerde çok çok ucuz değil ama piyasa değeri defter değerine baktığımızda 0.73'lerde yani bu da öz sermayesinin altında bir piyasa değeriyle işlem gören şirketlerimizden bir tanesi durumla birlikte yine Net döviz pozisyonu yüksek olan şirketlerimizden bir tanesi olarak gözüküyor. Eczacı ilaç tarafı da eczacı ilacı da kapatalım. Bir diğeri şişe cam. Şişe cam yine hem döviz pozisyonu güçlü hem de ihracat tarafı da güçlü olan şirketlerimizden bir tanesi. Önce şöyle şirket kartını açalım. Şirket kartında FK 5.67 seviyelerinde piyasa değeri defter değeri. 0.96'larda yani öz sermayesinin altında bir piyasa değerinde işlem görüyor. Bu durumla birlikte piyasa değeri EBIT oranı 3.66'larda piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 5'lerde yani şirket kendini ortalama olarak 5 senede amorti ediyor. E, düşüncesiyle e, yatırım yapılabilir gibi gözüküyor. Bu durumla birlikte yine döviz net pozisyonu ciddi olarak bir döviz net e, fazlalığı var. Bu da Aklınızın ucunda olsun. Bir diğer şirketimiz Enka İnşaat. Enka İnşaat tarafında yine PK tarafında 
Yasa değeri bölü defter değerine 0.96 yani yine dediğim gibi öz sermayesinin altında bir piyasa değeriyle şu an işlem görmekte. Oran analizlerinde çok çok mükemmel fiyatlarda çıkmamakla birlikte yine defter değerinin altında işlem gören şirketlerimizden bir tanesi. Ek olarak baktığımızda şirket kartına şirket kartında yine net döviz pozisyonunda çok ciddi fazlalıklar gördüğüm senetlerden bir tanesi de Enka İnşaat arkadaşlar. <gülüyor> Bu fiyatlarda çok çok mükemmel uygunluk yani çok hesaplı uygun fiyatlar olmasa da yine de geri çekilmelerde burada pozisyon düşünebilir bilginiz olsun. Şöyle bir grafiği var. Trendin alt bandına eğer şu bölümlere doğru bir geri çekilme olabilirse yani 9.66'lar iyi fırsatlar yaratacak gibi gözüküyor. Enka inşaat tarafı da. Bir diğer hissemiz Aselsan. Aselsan da son günlerde yine iyi prim yapanlardan ancak e, bu durumla birlikte yine de uygun fiyatlan, fiyatlayan hisselerden bir tanesi diyebiliriz. FK oranı hala uygun. 7.31 seviyelerinde. Piyasa değeri bölü defter değeri 1.88'lerde çok çok hesaplı değil ama yine de uygun fiyatlarda diyelim. Çünkü e, karlılık gayet güzel. Piyasa değeri EBIT oranı 5.99'larda piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 6 seviyelerinde. Yani şirket kendini ortalama olarak 6 senede amorti ediyor diyebiliriz. E, bu karlılık devam ederse tabi e, Aselsan'da da net döviz pozisyonu yüksek olan hisselerimizden tanesi arkadaşlar. Şöyle net döviz pozisyonunu gördüğünüzde e, varlıkları da var, yükümlülükleri de var. Yani hem varlıkları hem de yükümlülükleri ama bununla birlikte net pozisyonunda artıda olan hisselerimizden ciddi olarak artıda olan hisselerimizden bir tanesi diyebilirim. Bununla birlikte yine e, bilançoya olumlu katkıları olacaktır diye düşünüyorum. Bu net döviz fazlalığının bir diğer hissemiz Anadolu Efes. Anadolu Efes tarafında da <gülüyor> yine baktığımızda FK 9.87'lerde piyasa değeri defter değeri ne oranla 0.92'lerde işlem görüyor. Yani öz sermayesinin altında defter değerinin altında işlem görüyor. Defter değeri 22.78'lerde şu anki Anadolu Efes'in fiyatı 20.94 seviyesinde piyasa değeri EBIT oranı 2.13 piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 3.46'larda Bence Anadolu Efes'te şu an için bu fiyatlamalarla çok çok uygun fiyatlıyor diyebilirim arkadaşlar. Yine aynı şekilde Anadolu Efes tarafında hem yükümlülükleri hem varlıkları hem de tür enstrümanlarda e, pozisyonları olduğunu görüyoruz. Bu durumla birlikte net pozisyonu e, artıda olan şirketlerimizden bir tanesi Anadolu Efes diyebilirim arkadaşlar. YSD Holding tarafı üzere tekstil banka satışından gelen e, döviz pozisyonu hala e, döviz pozisyonu olarak e, şirketin kasasında duruyor. FK 5.38'lerde GSD Holding'de piyasa değeri bölü defter değeri 0.62'lerde. Yani defter değerinin altında işlem görüyor. Defter değeri 4.32 TL seviyesinde şu an için aktif olarak işlem gördüğü fiyat 2.66'larda yani defter değerinin hemen hemen yarısında diyebiliriz arkadaşlar. Yarısının Biraz üstünde. Piyasa değeri esas faaliyet karlığına baktığımızda 5.64'lerde işlem görüyor. Yani şirket eğer karlılık bu şekilde devam ederse kendini yani 5.5-5.5 senede ortalama olarak amorti edebiliyor. Bu durumla birlikte defter değerinin altında işlem görüyor. Yine şirket kartı olarak baktığımızda net döviz pozisyonunda artıda olduğunu görüyoruz. Ve öz sermayeye oranla ciddi oranda artıda olduğunu görüyoruz. Net döviz pozisyonunun. Bir diğer hissemiz Alarko Gayrimenkul. Alarko Gayrimenkul tarafında yine oran analizlerinde uygun çıkan hisse senetlerinden bir tanesi. Fiyat kazanç oranı 3.67'lerde. Hem fiyat kazanç oranı çok çok uygun hem de piyasa değeri bölü defter değeri 0.73'lerde yani öz sermayesinin altında bir piyasa değeriyle işlem görüyor. Bu durumla birlikte defter değeri 29.91 seviyelerinde. Şu an aktif gördüğü fiyat 21.92 fiyatından işlem görüyor. Piyasa değeri EBIT oranı 3.66. Piyasa değeri esas faaliyet karlılığı oranı 3.66. Yani şirket kendini ortalama olarak 3.5 senede karlılık devam ederse eğer kendini amorti ediyor. Bu piyasa değeriyle diyebiliriz. Bu durumla birlikte şirketin döviz pozisyonuna baktığımızda 
e, şirketin döviz pozisyonu e, hem döviz pozisyonu yönünden çok güçlü bir şirket hem de yükümlülükleri çok ciddi oranda olmayan bir şirket. Yani e, yükümlülükleri olmaması şu anlama geliyor arkadaşlar. Borcu olmayan bir şirket diyebiliriz. E, Alarko gayrimenkule. Hem de hem döviz yönünden hem de e, oran analizlerine çok çok uygun çıkmakta şu an için karşımıza bilginiz olsun arkadaşlar. Bir diğer şirket Alarko Holding. Alarko Holding'de de oran analizlerinde FK 4.36-39 piyasa değeri bölü defter değeri 1.53'lerde defter değeri 5.50 seviyelerinde şu an için 8.43 çok da uygun değil ama yine de farklı oran analizlerinde yani PK ve piyasa değeri EBIT oranı 7.69 piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 8.42'lerde yani bu oranlamalarla bence uygun gözüküyor yine de sizler de araştırın sizler de bakın net döviz pozisyonu Buna baktığımızda e, varlıkları ve yükümlülükleri bununla birlikte net döviz pozisyonu yine e, ciddi oranda artıda olan şirketlerimizden bir tanesi Alarko Holding tarafı da bir diğer hissemiz Doğan Holding. Doğan Holding de <gülüyor> e, FK oranı yaklaşık 4.66'larda piyasa değeri bölü defter değeri 0.69'larda. Yani şirket yine öz sermayesinin altında bir piyasa değeriyle işlem görüyor. Defter değeri 3.69. Bu durumla birlikte şu an aktif olarak Doğan Holding'in fiyatı 2.55 TL'lerde işlem görüyor. Piyasa değeri EBIT oranı 4.02. Piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 5'lerde. Yani şirket ortalama olarak kendini bu karlılık devam ettiğinde 4.5 senede amorti ediyor ki güzel bir oran. Ee, yine şöyle şirket kartına baktığımızda şirket kartında net döviz pozisyonu çok ciddi oranda fazla olan şirketlerimizden bir tanesi yani sermayesine oranla baktığımızda çok ciddi bir döviz fazlalığı gözüküyor bilginiz olsun arkadaşlar Doğan Holding tarafında şöyle kapattım bir diğer hissemiz Sabancı Holding Sabancı Holding tarafında yine Doğan Holding tarzında hem Fiyat kazanç oranı 3.41 seviyelerinde hem de PD bölü DD analizinde çok çok uygun çıkıyor. Yani defter değerinin hemen hemen yarısında işlem görüyor. Bu durumla birlikte defter değeri 20 lira 33 kuruşken şu an Sabancı Holding 10 lira 0.2'den işlem görüyor. Piyasa değeri EBIT oranına baktığımızda 1.21-24'lerde piyasa değeri esas faaliyet karlılığına baktığımızda 1.39 seviyelerinde olarak görüyoruz arkadaşlar. Karlılık gayet güzel piyasa değerine göre e, karlılığı gayet iyi duruyor. Bu durumla birlikte şirket kartında yine net döviz pozisyonu yüksek olan şirketlerimizden bir tanesi. E, varlıkları e, yükümlülüklerinden yani daha doğrusu varlıkları e, yükümlülüklerinden daha az ama e, net türev enstrümanlar pozisyonu yüksek olduğu için da e, net olarak döviz pozisyonunun artıya geçiriyor. Sabancı Holding tarafında arkadaşlar bilgisayar olsun. Şöyle Sabancı Holding'i de kapatıyorum. Diğer hissemiz Deva Holding. Deva Holding, Deva İlaç veya Deva Holding artık hangisini kullanmak istiyorsanız. Deva Holding'de yine FK oranlarına baktığımızda 6.08 FK ile işlem görüyor. Yani şirket kendini 6 senede amorti ediyor diyebiliriz. Piyasa bölü değeri bölü defter değeri 2.41'lerde. Bununla birlikte defter değeri 9.71. Çok çok ucuz bir hisse değil ancak oran analizlerinde uygun çıkıyor. Yani bu karlılık bu şekilde devam ettiği sürece ben açıkçası umutluyum Deva Holding'den de. Piyasa değeri bölü EBIT oranı 5 seviyelerinde. Piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 5.39'dan da yani şirket 5-5.5 senede ortalama olarak bu karlılık devam ettiği sürece kendini amorti edebilir diyebiliriz arkadaşlar. Bu durumla birlikte yine şirketin Şirket kartına baktığımızda net döviz pozisyonu güçlü olan şirketlerimizden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Deva Holding'de bilginiz olsun varlıkları, yükümlülükleri, türev enstrümanlarda bir eksi pozisyonu var ama net döviz pozisyonu ciddi oranda artıda olan şirketlerimizden bir tanesi. Deva Holding veya Deva İlaç diyebiliriz arkadaşlar. Bu durumda birlikte yine bir diğer hissemiz Enerjisa. Enerjisa tarafında Yine çok çok çok ucuz fiyatlamalar görmüyoruz ama 
FK 9.36'larda piyasa değeri bölü defter değeri 1.78'lerde defter değeri 6 lira 02 kuruş ama hissede karlılık gayet güzel ve karlılık bu şekilde devam ederse çok daha iyi pozisyonlara geleceğini düşünüyorum. Ben enerjisi tarafının özellikle ciddi bir kar ikinci çeyrek bilanço yani şurada ciddi bir net kar oranına sahip. Piyasa değeri EBIT oranı 3.66'larda. Piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 4 23 seviyelerinde yine şirket kartına baktığımızda döviz pozisyonu net döviz pozisyonu yüksek olan şirketlerimizden bir tanesi diyebiliriz enerjisi tarafında arkadaşlar bilginiz olsun böyle kapattım bir diğer hissemiz yine İskenderun Demir Çelik İskenderun Demir Çelik tarafında yine FK oranı 7.17'lerde piyasa değeri bölü defter değeri 1.39'larda yani defter değeri şu an 8.66 seviyesinde ama istemir 12.03'ten işlem görüyor. Yani çok çok uygun bir hisse değil defter değeri piyasa değeri bölü defter değerine göre ama karlılıkları gayet güzel. Karlılıkları bu şekilde devam ederse şirket ortalama olarak kendini 5 5-5.5 senede amorti ediyor diyebiliriz. E, karlılık bu şekilde eğer devam ederse arkadaşlar. Bu durumla birlikte yine şöyle şirket kartı dediğimizde şirket kartında e, net yükümlülüğü daha doğrusu net e, döviz fazlası. Şurada görüyorsunuz şirkette yine net döviz fazlası bulunuyor. E, bunu da analiz ettiğimize göre hemen hemen e, bu döviz fazlası olan yani hem oran analizlerinde iyi çıkan hem de döviz fazlası olan şirketleri bir 10-15 tane herhalde şirket analiz ettik. Bu şirketleri kısaca analiz etmeye çalıştım. Oran analizlerinde hem uygun çıkan hem de döviz fazlası olan şirketlerimizi. Üçüncü çeyrekte bilançolarına ekstra katkı sağlayabilecek şirketlerimizi anlatmaya çalıştım sizlere. İnşallah güzel bir video olmuştur. Bu durumla birlikte yine döviz şu an için dolar tl kuru 9.27 fiyatla tarihi zirvelerde kapatmış olarak görüyoruz. Dolar tl fiyatını ben bu şirketlerin döviz fiyatı eğer bu şekilde veya hafif yine yükselişle devam ederse ekstra karlılıklara yansıyacağını düşünüyorum. Üçüncü çeyreklerde de güzel bilançolar açıklayacağını düşünüyorum bu şirketlerin. Bilginiz olsun arkadaşlar seçim yaparken siz de alacağınız hisseleri ciddi oranda araştırın kademeli şekilde olaya dahil olursanız sizler için daha güzel olur özellikle portföy şeklinde yani portföy şeklinde pozisyonlar açarsanız yani tek hisse değil de 3 4 5 hisse şeklinde portföy şeklinde yatırım yaparsanız sizlerin yararına olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar hepinize beni izlediğiniz için teşekkürler kanalı beğenmeyi ve daha sonrasında abone olmayı unutmazsanız sevinirim Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Saygılar, sevgiler. Hürmetler.